Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel di channel Yalti Sam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah berkah Allah untuk kita semuanya ya guys ya. Ada lagi ada tukang guys di sebelah itu. Jadi suaranya itu gimana gitu ya guys ya keras. Tapi ya makanya micnya saya saya ditaruh di mulut nih biar jelas ya guys ya. Oke okay guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Puasanya lancar-lancar dan dimurahkan semua rezeki kita ya guys ya, diberikan kelancaran dalam berpuasa sampai lebaran tiba. Amin ya robbal alamin. Uh, kita bahas apa guys hari ini? Mungkin Kak Yati sam lebih cerita ya guys ya di mana ada pekerja migran Indonesia yang selamat nih guys dari apa namanya? Dari rayuan rentenir dan rayuan temannya yang memanfaatkan keluguan teman kita ini ya guys ya semoga bisa menjadikan pembelajaran untuk kita lebih berhati-hati dan kalau misalkan kalian menemukan semacam ini lebih baik sino ya guys ya oke okay. pekerja migran ini bernama Mbak Mur ya guys ya Mbak Mur ini umurnya ya sekitar 34 tahunan dia bekerja di sini itu sudah lama ya sekarang tapi dia ini kejadiannya sekitar dua tahun yang lalu saat dia uh, pindah majikan baru dia memiliki hutang di uh, dia memiliki hutang di bank P guys nah awalnya dia itu cuma membayar cicilan 3000 per bulannya di bank P nah namanya juga manusia ya guys ya kadang kebutuhan itu ada aja yang apa namanya yang nimbrung ya guys ya karena kita tidak memiliki ketegasan untuk sino kepada keluarga jadi kita menganggap kalau ya udahlah diada-adain ya guys ya ini yang bahaya kalian harus bisa mengatakan sabar ya mak bapak tunggu gajian berikutnya tapi mbak mur ini nggak bisa tegas sama keluarga akhirnya dia mengusahakan terus nih untuk menyukupi kebutuhan akhirnya dia tanya-tanya ke teman akhirnya pinjam rentenir juga guys pada waktu itu mbak mur ngambilnya maksimal guys peminjaman 4000 ya guys ya dengan apa namanya pertama kali pencairan dia hanya menerima 3200 ya 3200 itu dengan perjanjian jasanya 200 per 1000 dolar guys dan saat pengambilan paspor dia juga diwajibkan untuk membayar biaya administrasinya dia menggadaikan paspor tersebut di Zun uh, itu di sana akhirnya guys Gak mungkin dong Mbak Mur ini bisa mengambil paspornya di bulan berikutnya. Karena apa? Ya iya dong jelas. Karena dia harus membayar bank pre, bank P, dan juga dia juga harus membayar jasa rentenir itu 800 dolar. Perjanjian ya tetap perjanjian ya guys ya. Awalnya Mbak Mur ini ya masih cukup dong. 3000 bayar bank P dan 800 bayar e, bunga untuk rentenir. Akhirnya guys. Cicilan pertama di bulan pertama aman nih. Masih ada sisa gaji 1000 dolar. Ya guys ya. Akhirnya iya namanya juga manusia ya guys ya. Ada membeli kebutuhan apa akhirnya terjebak juga nih, nggak bisa bayar. Akhirnya dia ini ngomong nih sama temannya yang menggadaikan paspornya juga guys. <laughs> ya hidup di lingkungan seperti itu ya kita jadi ke bawah-bawah ya guys ya. Oh guys, singkat cerita temannya ini ya Memang agak deket nih sama asistennya rentenir yang ada di Zunwan tersebut. Nah suruh nih bilang nih sama Mbak Murni masih bisa dipinjamkan dari bank P satunya lagi guys. Nah karena paspornya itu ada di sana jadi rentenir ini juga memiliki akses kenalan baik dengan salah satu pegawai uh, bank Hong Kong ya guys ya. Akhirnya eh kamu coba deh tawarin tuh si Mur tuh suruh ambil di bank P satu laginya masih bisa karena di bank P satunya dia cuma pinjamnya sekian itu kan jadi dari gajinya dia masih bisa untuk membayar bank P satunya akhirnya temennya ini ya kesempatan dong karena apa karena diiming-iming ini nanti kalau misalkan bisa cair di bank P paspor kamu juga bisa diambil tuh dari uangnya Mur jadi nanti kamu tinggal urusan aja tuh sama si Mur akhirnya ngomong juga nih sama Mbak Mur Mur gimana kalau misalkan kita ngambil paspornya melalui bank P satu laginya itu katanya Mbak itu tuh Mbak rentenir asistennya itu bisa membantu kamu untuk meminjam di bank P1 laginya Karena Mbak Mur ini polos ya guys ya Akhirnya ngomong masa sih bisa saya udah punya pinjaman loh di bank P Gak apa-apa katanya semua diatur sama mbaknya Dan gak perlu saksi kamu tinggal datang pencairan aja Tapi ya Mur kalau misalkan kamu cair bantu saya dong ambilin paspor saya Terus nanti tinggal saya kasih kamu deh bantu nyicilin banknya 
Karena kamu kan punya bang P satu laginya Biasa guys Mulut manis seorang teman toksik ya guys ya Selalu memiliki akal ide busuk gitu Untuk memahami itu Untuk mendapatkan keuntungan menyelesaikan masalahnya Kalian harus waspada guys Oke okay guys, pada akhirnya Mbak Mur ini ya udah deh, yang penting paspor saya keambil. Udah, nggak peduli tuh gimana cara untuk membayar Bang P satu laginya. Yang penting pada waktu itu dia nggak usah bayar jasa terlalu banyak rentenir, ya guys ya. Terus juga dia juga selesai gitu urusan sama rentenirnya. Masalah nanti dicicil ya dari gajinya dia. Nah, akhirnya guys, suruh datang tuh di kantor asistennya rentenir tersebut. Terus ya udah ya, nanti kamu datang nih pas kamu libur. Dapatnya segini. Nanti kamu selesaikan sama kokoh segini. Terus paspornya ini kamu ambilkan dulu ya segini. Jadi nanti uang yang dari bank P satunya itu bisa menebus dua paspor sekaligus guys. Nah mereka ini dimanfaatkan oleh asisten rentenir tersebut. Pintar. Ya jelas pintar. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan full pembayaran dari dua mereka ini ya. Jadi ini memberikan iming-iming saran kepada mereka padahal ini justru menjerumuskan. Tiba waktunya di mana Mbak Mur ini pencairan guys Suruh dibawa CCSL-nya sama paspornya Ini diberikan pinjam oleh rentenir tersebut Supaya mendapatkan pencairan tersebut Asis Rentenir ini memiliki asisten yang mengikuti Mbak Mur ya guys ya Takutnya Mbak Mur ini bawa kabur paspor dan uang ya guys ya Bahaya Akhirnya datanglah di bank P tersebut Ngantri dong ya Temannya nih yang mau diambilkan paspornya juga ikut mem uh, ikut mengantar Mbak Mur untuk pencairan Tiba waktunya Mbak Mur ini dipanggil Mbak Mur Ya saya datanglah di situ guys Di kantor Bang P yang ada di Mongkok guys Dia duduk nih di depannya uh, teller ya Bang yang mau pencairan Data-datanya sudah di ACC semua guys Nah pada akhirnya teller ini men menanyakan kepada Mbak Mur Mbak Mur apakah punya pinjaman selain di Bang P satu laginya Kan bisa ya guys ya CCSL itu bisa terbaca oleh bank di mana kalau misalkan mem memberlakukan CCSL itu pasti ketahuan kita punya hutang di mana. Tapi Bang P ini mengantisipasi barangkali Mbak Mur ini punya bank-bank kecil atau bank apa namanya? Uh, bank H ya guys ya. Itu kan nggak perlu CCSL. Akhirnya guys, duduklah di situ. Mbak Mur ngomong nggak ada, cuma bank itu aja. Ya udah oke. Okay. Ini ditanya ya yang terakhir nih petugas tellernya ngomong kayak gini. Mbak Mur ini uang mau dipakai sendiri atau dipakai teman? Mbak Mur ini dengan polosnya guys ngomong dipakai teman. Akhirnya apa guys? Akhirnya teller itu, oh sebentar ya Mbak Mur uh, ada sesuatu nih apa di dalam. Akhirnya teller tersebut masuklah ke dalam guys. Nggak tahu ya guys ya kenapa itu membawa berkasnya Mbak Mur. Terus datang lagi tellernya duduk di depannya Mbak Mur. Mbak Mur ternyata ada persyaratan yang belum lengkap. Jadi Mbak Mur nanti tunggu di rumah aja ya nanti datang lagi untuk pencairan katanya seperti itu guys. Akhirnya nggak jadi cair guys Mbak Mur karena dia itu kepolosan jujur kalau uangnya mau dipakai temennya guys. Nggak <gak> tahu nih ini ini kabar bagus atau kabar buruk ya guys ya. Akhirnya keluar dari kantor tersebut temennya itu kamu itu bodoh banget kenapa? Ngomong sama bang kalau uangnya mau dipakai teman, ya kan saya nggak tahu katanya katanya kamu sudah diatur semua, kamu ini bodoh, ya udahlah kita ini nggak jadi cair katanya, Mbak Mur itu dalam hati kayak gini, orang saya mau ngambil bang kok saya dimarah-marahin katanya gitu, udah untung saya mau ngasihin data kan, akhirnya guys apa, akhirnya nggak cair guys, akhirnya rentenir itu ya mau gimana, nggak dapat uangnya dan temannya juga nggak bisa dibantu. Akhirnya Mbak Mur ini dimarahin juga sama rentenir, kenapa Mbak kamu ngomongnya kayak gitu? Ngomong aja kamu kalau mau dipakai sendiri katanya Ya saya nggak tahu katanya kayak gitu guys Saking kepolosannya atau gimana ya guys ya Mungkin Allah lagi nyelamatin Mbak Mur nih ya guys ya Eh dali-dali guys Terus rentenernya ngomong gitu Ya udah kalau kayak gitu mau nggak mau kamu bulan depan ini harus diambil Iya katanya nanti saya ambil Akhirnya Mbak Mur ini Apa namanya Paksain diri tuh guys Untuk minta gaji awal ke majikannya Karena takut nih sama rentenernya guys Akhirnya keambil tuh guys 4000 Waktu itu ngambilnya 4000 berapa gitu guys Karena kan bayar de apa dendanya Jasanya itu lancar Mbak Mur ini Akhirnya paspornya di, ta di tangan Nah gimana tuh Dengan Apa namanya temannya Temannya Kabarnya Kabur guys Jadi anak OS Ini guys pembelajarannya Mungkin Mbak Mur ini masih diselamatkan sama Allah ya guys ya Kalau aja Jadi tuh Diambil itu Bang P Yang nominalnya di atas 10000 lebih 
udah hancur sudah Mbak Mur ini dikejar-kejar sama debt collector ya guys ya aduh ini guys kejadiannya ya guys ya banyak teman-teman kita ini yang memang masih lugu polos dimanfaatkan oleh teman-teman yang licik kayak gitu ya guys ya untuk memenuhi kebutuhan mereka padahal kita harus sadar nih belajar dari Mbak Mur tersebut ya guys ya kalau uang yang dipakai untuk hutang bank tidak untuk kepentingan kita sendiri Saino jangan sok pahlawan apalagi diiming-imingi oleh rentenir untuk mengambil bank untuk mengambil kembali paspor kamu di rentenir jangan seperti ini guys ya karena apa karena kalian membuka lubang itu lebih besar lebih baik kalian itu tabung e, misalkan kamu hutang 4000 nih guys kamu tabung dari gaji kamu udah seadanya uang kamu nego sama rentenir rentenir apakah mau mau masa iya rentenir mau ngilangin uangnya sendiri kalau nggak mau kamu laporan ke KJR ya guys ya Mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua belajar dari kasusnya Mbak Mur. Jangan sampai kepolosan kita dimanfaatkan orang lain yang notabene mereka ingin mengeruk uang yang bukan hak mereka. Tapi mereka menumbalkan kita supaya kita terjebak dalam situasi yang benar-benar sulit ya guys. Bayangkan sebelum terjadi lebih baik menghindari teman-teman seperti itu. Oke okay guys saran saya jangan membuat lubang yang lebih besar hadapi masalah kamu saat ini dan katakan kalau misalkan memang kamu belum bisa membayar katakan maaf ya guys ya tapi kamu terus tabung uang dari gajimu sendiri untuk membayar semua hutang-hutangmu semoga Allah mudahkan semuanya guys ya see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye